mentira no, eso, eso es mucho mentira eso, eso es mucho mentira de lo que él lo dijo. Eso era que él le estaba envenenando la mente a ella y, y quería y quería ella po, po, ponerla a ella de mojiganga porque ella estaba media mala de la mente. ¿Quién, quién, quién? El tipo de allá, de Rabo Chivo. ¿Quién mira. dijo? ¿Cómo se llama él? Yo no lo conozco ahí, fue la primera vez que yo lo había visto ahí. Yo no lo conozco ahí. ¿Qué es cierto que le van a dar por 10 mil pesos? Él, él dijo que lo va a pagar 10 mil pesos y que relajando, le dijo ahí, al hombre. Relajando, dice que era relajando, dice. Ah, esos ah, rasgones que tú tienes en la cara. No, eso fue que me pasé con ah, un mujer. Eso fue otra cosa, entonces. Sí. Entonces, ¿qué tienes que decir? Que <risa> él, 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 él quería comprarse lo obligado a ella, era. Él quería comprarse lo obligado, pues yo no sé. Yo no sé por qué, porque ella. No, yo no sé el nombre de ella, ni lo conozco ni nada. Ahí. ¿Ustedes no intentarían nunca hacer No, ¿cómo va a ser que yo voy a intentar a vender a mi hijo nunca? Eso es una calumnia que me levantó a mí. Sí, yo soy hermana, no me da vergüenza por decir que soy hermana, porque son los dos sin vergüenza. Cuando él estaba trabajando, porque al niño sí no le faltaba la leche, pero ellos, este, la mujer salía a andar. Y dejaba el niño abandonado a cualquier hora, lo dejaba abandonado hasta de noche, salía en la mañana y regresaba al otro día. ¿Y usted qué entonces de ella? La, la, abuela, la abuela. ¿La abuela de la joven? Sí. ¿Y qué que entonces usted me dice que ustedes quieren el niño que lo tienen ustedes, tener ustedes? Bueno, ella dice, la, la hija mía, la que viene de igual, que ella quiere que tiene su niño. Su niño. Eh, ¿Están ustedes en capacidad bueno, de quedarse con el niño y están conscientes de lo que está pasando? Sí, señor. Claro, Por supuesto que sí, claro. claro. Nosotros queremos que nos entreguen el niño para nosotros claro. tenerlo en una, una medida, en un puesto fijo, donde el niño no esté rodando ni esté pasando trabajo. Que últimamente, de aquí, tienen que ir a ver cómo la persona vive para entregarle a este niño. ¿Ellos no están en condiciones entonces para que no, los niños se vuelvan? No, ellos no están en condiciones. Yo vivo en una finca, yo tengo condiciones. Y mira a mi esposo aquí donde está, yo tengo condiciones porque yo vivo en una finca con él. Donde se produce vibre, cacao, y guineo, y plátano, todo. Y ahí no se falta de nada hasta el suelo de hoy. El hermano de ella lo que estaba vendiendo era la, allá en el punto de droga. Pues vende, pues vende, pues vende. Lo último que dijeron, la ley, muchachito, lo último que dijeron. Entonces ahora, ahora que el niño está grande, que tiene seis, seis meses lo quiere, el niño está chiquito, chiquito, sin nacido, que está mojado, ninguno de ellos lo quería coger, muchachito. En el día de ayer recibimos una llamada donde nos dijeron que había unos padres tratando de comercializar con su hijo. Nos trasladamos allá con las autoridades correspondientes y procedimos a arrestar en flagrante delito. En el día de hoy estamos recibiendo una serie de interrogatorios, vamos, estamos haciendo para delucidar qué fue realmente lo que pasó. Con relación al niño, lo que hicimos fue que dejamos a disposición de alguien responsable en el día de ayer para poner hoy a disposición de Conan y ubicar el niño en un hogar provisionalmente. ¿Por qué un hogar provisionalmente? Porque en el día de hoy se han apersonado sus familias en calidad de abuelas maternas, abuelas paternas, tías. Entonces nosotros que procedemos donde ellos no manifiestan de que ellos desean tener el niño y también manifiestan que los padres no califican. Eh, ya a partir de ahora inicia un proceso de investigación donde vamos a apoderar el trabajador social nuestro para que empiece a inspeccionar quién realmente tiene las condiciones necesarias para que ese niño se le garantice su derecho. Porque lo normal no es que los niños vivan en un hogar de paso, lo normal es que los niños vivan en el seno de una familia. Ya de después de, de tener el estudio social a mano, determinaríamos qué familia se va a encargar del menor. En cuanto a los mayores de edad, vamos ah, después. Ok, nosotros vamos a disponer, después que tengamos todos los elementos de prueba, enviar a la jurisdicción ordinaria, porque como son infractores mayores de edad, ya no me corresponde a mí. Y ya, ya eh, serían sometidos a la acción de la justicia, dependiendo del criterio del fiscal que recibe el caso. ¿Qué edad, qué edad tiene el niño? El, el niño, niño tiene seis meses. Seis meses. Uh -huh. Es una niña, un niño. Es un niño. Uh -huh.